नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली स्टडी अड्डा में और दोस्तों आज मैं आपको वापस से फिजिक्स में ही आगे का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने फोर्स और उनके टाइप्स पे डिस्कस किया देन हम लोगों ने बात किया था इम्पल्स और लैमिज थियरम फिर इनर्सी और लीनियर मोमेंटम इस पे बात करने के बाद हम लोगों ने पूरा पढ़ा था न्यूटन लॉ तो इतना सब कुछ हमारा कवर हो गया था अगर आपने ये लेसन न देखा हो तो प्लीज जाकर के एक बार ये लेसन देख लीजिएगा ठीक है तो ये सब आप जब देख लोगे तो आपको चीजें क्लियर होने लगेगी अब हमारा नया जो चैप्टर है वो है दोस्तों फ्रिक्शन का ये नया चैप्टर आप मान सकते हो और इसको चैप्टर नंबर फोर कह दो आप इसके पहले तीन चैप्टर आपको और मिलेंगे फोर्स के ठीक है उसमें पहले में फोर्स मिलेगा दूसरे में मोमेंटम और इम्पल्स और तीसरे में न्यूटन लॉ ये सारा आप जरूर देख लेना आइए हम लोग अब बात करते हैं फ्रिक्शन पे होता क्या है फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स होता है दोस्तों ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं तो ये बेसिकली होता क्या है फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिंग फोर्स ये एक विरोध करने वाला फोर्स होता है जो कि कब आता है दैट कम्स इन टू प्ले ये तब अनुभव होता है व्हेन वन बॉडी मूव्स या अटेम्प्ट टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी मतलब कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर या कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर अगर मूव करे या मूव करने की कोशिश करे तो उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर जनरेट होता है वहां पर उत्पन्न होता है ठीक जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घर्षण का बल ठीक है घर्षण बल तो घर्षण बल कब आता है जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर या तो चलती है या चलने की कोशिश करती है तो उस वक्त हमारे पास एक बल स्वतः उत्पन्न होता है स्वयं उत्पन्न होता है इसको क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है अब ये होता क्या है ये हमेशा दोस्तों देखिए ये कॉन्टेक्ट सर्फेस है जो कि मैं कलर कर रहा हूं ये कॉन्टेक्ट जो सर्फेस है मतलब की संपर्क सतह इस संपर्क सतह के पर ही लगता है संपर्क सतह पर लगता है ये और कहा लगता है जिधर आप की बॉडी मूव कर रही है जिधर भी आपकी बॉडी मूव कर रही है उसके जस्ट अपोजिट जस्ट उल्टे डायरेक्शन लगेगा अगर बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा ठीक है याद रखेगा और खास करके जो घर्षण बल होता है वो हमेशा पैरेलल होता है क्या सरफेस कांटेक्ट के ये बात को याद रखेगा ठीक है जो भी संपर्क सत्ता है उसके हमेशा पैरल होगा ठीक चलिए आगे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करें दोस्तों तो दो टाइप का होता है स्टैटिक और कैनेटिक स्टैटिक को हिंदी में कहते हैं स्थैतिज स्थैतिज घर्षण बल और काइनेटिक को कहेंगे गतिज घर्षण बल ठीक है स्टैटिक का ही एक आगे अगर हम लोग फर्दर एडवांस रूप पढ़े तो इसी को लिमिटिंग कहते हैं ठीक है लिमिटिंग एक केस होता है सीमांत घर्षण बल इसको कहते हैं हिंदी में तो सीमांत घर्षण बल एक केस होता है स्टैटिक घर्षण बल का स्थैतिज घर्षण बल का मैं आपको आगे बताऊंगा तो बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं स्थैतिज घर्षण बल और गतिज घर्षण बल ठीक है तो अगर स्थैतिज घर्षण बल की बात करें तो स्थैतिज घर्षण बल कब आता है परिभाषा तो आपके सामने लिखी हुई है द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले वेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव ओवर दर्फेस ऑफ अनदर इवन दो फोर्स इज अप्लाइड टू मेक इट मूव इज कॉल्ड स्टेटिक फ्रिक्शन तो इसका मतलब क्या निका बहुत ही आसान भाषा में अगर समझे तो मान लीजिए कोई एक सर्फेस है ठीक है इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है अब वस्तु पे हम इधर की तरफ बल लगा रहे हैं बल लगा रहे लेकिन ये वस्तु चली नहीं रही है तो उस वजह उस कंडीशन में जाहिर सी बात है इस बल का विरोध करने वाला कोई तो बल होगा जो कि इसके विपरीत दिशा में काम कर रहा होगा जो कि इस वस्तु के गति को रोक रहा होगा वही बल कहलाएगा आपका क्या स्थैतिज घर्षण बल ठीक है ना तो जब वस्तु गति नहीं करती देखिए यहां लिखा है ना डज नॉट मूव जब वस्तु गति नहीं करती ठीक है उस वज, उस टाइम पर जो आपका बल आता है वो बल जो कि इस बल का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं स्थैतिज घर्षण बल कहते हैं ठीक है अब लिमिटिंग या क्रिटिकल फ्रिक्शन जो कि अभी मैंने बताया सीमांत घर्षण बल की अगर बात करें तो सीमांत घर्षण बल क्या होता है देखिए होता क्या है कि जब आप इस पर बल लगाते जाओगे तो मान लो कि आपका अभी बल एफ था फिर आपने क्या कर दिया बल एफ डैश कर दिया ठीक है एफ डैश बड़ा है अभी भी वस्तु गति नहीं कर रही अब आपने इसको एफ डबल डैश कर दिया फिर भी वस्तु गति नहीं कर रही तो ऐसे बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वस्तु गति करने लगेगी करेगी ना तो जब वस्तु गति नहीं कर रही होती उस वक्त इस बल का वह मैक्सिम मान जिस पर ये वस्तु क्या हो जाए कि अब मतलब कि वो अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी
मतलब कि आपका जो बाह्य बल है उसका एक अधिकतम मान तो होगा ना वो अधिकतम मान जिस पर वस्तु गति नहीं कर रही एक ऐसा अधिकतम मान हाँ उससे अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दिए तो वस्तु गति कर जाएगी तो उस अधिकतम मान पर जो आपको फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपका लिमिटिंग घर्षण बल या क्रिटिकल फ्रिक्शन क्रिटिकल घर्षण बल तो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स को क्या कहते हैं लिमिटिंग घर्षण बल कहते हैं मतलब सीमांत घर्षण बल कहते हैं ठीक है आगे आपका कैनेटिक है ये बड़ा सिंपल सा है मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु पे बल लगाया और इस बल की वजह से वस्तु गति करने लगी तो जब गति करती है तो भी वापस इसके जो विपरीत दिशा है ना उसमें एक बल लग रहा होता है ठीक है जो कि इसका विरोध कर रहा होता है अगर आप बल लगाना छोड़ दिए तो वस्तु रुक जाएगी थोड़े टाइम बाद तो ये जो बल लग रहा होता है ना अपोजिंग इसको कहते हैं गतिज घर्षण ठीक ये सारे बल जो होते हैं दोस्तों ये आते हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ओके तो वस्तु जब रुकी हुई है तब जो घर्षण बल लगेगा तो उसको स्थितिज घर्षण बल और वस्तु अगर गति कर रही है और तब जब बल बल लगेगा उसको कहेंगे गतिज घर्षण बल ठीक है टाइप की बात करते हैं तो काइनेटिक में दो टाइप होता है स्लाइडिंग और रोलिंग अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर केवल सड़क रही है तब उस वक्त क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर कोई एक वस्तु पर मतलब कोई सरफेस पर कोई दूसरी वस्तु लुढ़ा कर रही हो रोल कर रही हो कंटिन्यू ऐसे रोलिंग करते हुए जा रही हो तो उस वक्त क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन ठीक है रोलिंग फ्रिक्शन का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होता है ठीक है आर से डिवाइड कर देते हैं रेडियस से तो अगर ग्राफ की बात करें दोस्तों तो ग्राफ से इसको समझते हैं ग्राफ में क्या है देखिए अप्लाइड फोर्स और घर्षण बल बाह्य बल जो हम लोगों ने बल लगाया और घर्षण बल के बीच में ये लगाया तो देखिए अगर हम लोग बाह्य बल बढ़ा रहे हैं तो घर्षण बल भी बढ़ता जा रहा है देखिए यहां पे ये वाला शो कर रहा है ना मैंने बताया ना जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे घर्षण बल भी बढ़ता जाएगा लेकिन उसके भी एक लिमिट होगी ये जो मैं कलर कर रहा हूं यहां तक ही ये बढ़ेगा उसके बाद अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा वस्तु गति करने लगेगी तो यहां से लेकर यहां तक जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये पूरा यहां से यहां तक आपका स्थितिज वाला क्षेत्र है इसमें जब तक आप बल बढ़ाते जाओगे घर्षण बल भी बढ़ता जाएगा लेकिन यहां पर एक मैक्सिमम मान मिलेगा ठीक है इससे अगर आपने बढ़ा दिया ठीक है तो आपको क्या होगा बाइबल बढ़ाने पर देखिए बाइबल का ये वाला ग्राफ है एक्स एक्सिस तो आपका जो होगा घर्षण बल घट जाएगा और एक टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा ओके तो आपका इस स्थिति में क्या होगा गतिज क्षेत्र इसमें गतिज घर्षण बल स्थिति घर्षण बल से जो गतिज घर्षण बल होता है हमेशा छोटा होता है मतलब स्थिति घर्षण बल हमेशा बड़ा होता है किससे गतिज घर्षण बल से ठीक है तो ये ग्राफ है आपका इस ग्राफ को अच्छे से याद रख लीजिए अब कुछ लॉ पढ़ते हैं लॉ के बाद फॉर्मुले पढ़ेंगे ठीक है ना कुछ नियम जान लीजिए घर्षण के बारे में क्या होता है घर्षण जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है घर्षण बल वो डिपेंड करता है किस पे दोनों जो सरफेस है दोनों जो वस्तु का जो सतह है उसके नेचर पे वो कैसा है खुरदुरा है तो घर्षण ज्यादा होगा बहुत सपाट है तो घर्षण कम होगा ठीक है ना उनके कॉन्ट्रिक पर और उनके रफनेस पर उनके खुरदुरेपन पर निर्भर करता है ठीक है जो घर्षण बल है दोस्तों हमेशा पैदल लगता है जो संपर्क सतह के मैंने पहले भी बताया संपर्क सतह के हमेशा समांतर काम करेगा और डायरेक्शन में अपोजिट गति के डायरेक्शन में मोशन के जो भी मोशन की दिशा होगी ना गति की जो भी दिशा होगी उसके हमेशा अपोजिट हमेशा उल्टे डायरेक्शन में लगेगा जो घर्षण बल होता है दोस्तों वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है मतलब कि वो क्षेत्रफल पर कितना क्षेत्रफल उसका संपर्क में है इस पर निर्भर वो नहीं करता ठीक है चौथा रुकी पहले पांचवा में बताता हूं फिर चौथा बताऊंगा पांचवा कहता है कि जो घर्षण बल होता है वो दोनों वस्तुओं के जो गति है ना दोनों वस्तु एक दूसरे के सापेक्ष कितनी गति कर रही है उस पर भी निर्भर नहीं करता ठीक है ना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होता है अब आते हैं चौथे पर चौथा को मैं आगे फॉर्मुले से बताता हूं ये देखिए ये चौथा है आपका ये कहता है जो गतिज घर्षण बल होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के मतलब की अभिलंब प्रतिक्रिया के हमेशा प्रपोशनल मतलब अनुक्रमानुपाति होता है अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं इसको अच्छे से देखिएगा अब देखिए घर्षण बल इधर लगेगा ठीक है और आप F मान लो इसको और जो प्रतिक्रिया है वो ऊपर की तरफ लगती है R मान लो इसको Mg नीचे लगता है ठीक है तो ये जो R है इस प्रतिक्रिया के प्रपोशनल होगा ठीक ये आप तो प्रपोशनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा तो यहां पे म्यू एस आता है म्यू एस को क्या कहते हैं प्रपोशनलिटी मतलब कि अनुक्रमानुपाति नियतांक ठीक है जिसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट ठीक है ना मतलब स्थैतिज घर्षण गुणांक हिंदी में क्या कहते हैं इसको स्थितिज घर्षण गुणांक कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये फोर्स आपका होता है इसको याद कर लो घर्षण बल का मान कितना हुआ एफ बराबर म्यूएस इंटू में आर म्यूएस जो होता है वो हर बॉडी के लिए फिक्स होता है ये डिपेंड करता है सरफेस पर जो जैसा सरफेस होगा जैसा नेचर होगा उसके हिसाब से म्यूएस बदलेगा ओके तो एक तरीके से हर बॉडी के लिए फिक्स होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रिएक्शन की वैल्यू दी रहे
ठीक है अगर ये तो था आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का हो या स्टैटिक फ्रिक्शन का हो मतलब सीमान घर्षण बल का हो आप या स्थैतिक का हो अगर गति घर्षण बल की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता केवल म्यूएस की जगह आ जाता है म्यूके म्यूएस को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूके को क्या कहेंगे कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब गतिज घर्षण गुणांक ठीक है और म्यूएस और म्यूके दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं मतलब कि दोनों जो है वो बॉडी के नेचर पर वस्तुओं के सरफेस सतह के जो जो सरफेस है उनका उसके प्रकृति पर निर्भर करते हैं ठीक है म्यूएस का मान जो होता है हमेशा म्यूके से बड़ा होता है ओके ये याद रखिएगा आगे रोलिंग फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा था तो कुछ फर्क नहीं है रोलिंग फ्रिक्शन में दोस्तों बस यहाँ पे जो स्मॉल आर है इससे मतलब कि किस त्रिज्या में वो रोल कर रहा है अगर बॉडी घूमेगी तो एक त्रिज्या में ना घूमेगी ऐसे ऐसे ना लुढ़केगी तो किस त्रिज्या में लुढ़क रहा है वो आर यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब की रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा अच्छा होता है मतलब की घर्षण बल कम लगेगा अगर बॉडी लुढ़केगी तो उस दौरान घर्षण कम लगेगा बॉडी सरकेगी तो घर्षण ज्यादा लगेगा ठीक क्योंकि आर से डिवाइड कर रहा है वैल्यू कम हो जाएगी ओके तो यहाँ पे ये है तो ये था आपका आपका फ्रिक्शन क्या होता है फ्रिक्शन के टाइप अब आगे आते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस पे आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाता है हमेशा ठीक एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण कोण किसे कहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है आप पढ़ लेना इसको मैं डायरेक्टली समझाता हूँ देखिये थोड़ा सा टफ है इसको समझिएगा पहली चीज तो ये घर्षण बल घर्षण बल ये है ना ये घर्षण बल और ये इसकी प्रतिक्रिया इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो इन दोनों का जो है परिणामी निकालो किसका किसका घर्षण बल और प्रतिक्रिया दोनों का परिणामी आपको मिला ये ये परिणामी और प्रतिक्रिया के बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा घर्षण कोण बहुत ही ध्यान से फिर से बता रहा हूं प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी वो परिणामी प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बना रहा है वो क्या कहलाएगा घर्षण कोण ठीक है इसका फॉर्मूला आपका मिलता है एफ अपॉन में आर आर क्या है प्रतिक्रिया F क्या है घर्षण बल घर्षण बल का मान अभी मैंने बताया क्या होता है म्यू एस इंटू आर आर से आर कटेगा म्यू आएगा तो म्यू एस यहाँ पे आया मतलब म्यू एस जो है वो टेन थीटा के बराबर होगा टेन थीटा अप्लाई किया ना इसमें लम बटे आधार ठीक है पर्पेंडिकुलर अपॉन में बेस ये लगा लीजिए ऐसे ही होता है एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज जो होता है दोस्तों वो हमेशा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है मतलब घर्षण कोण जो होता है वो एंगल ऑफ रिपोज के हमेशा रिपोज कोण इसको कहते हैं हिंदी में रिपोज कोण के हमेशा बराबर होता है होता क्या है रिपोज कोण देखिए कोई बॉडी अगर इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है मतलब झुके हुए तल पे रखी है तो वो तल कितना झुका है ये जो ठीटा है ये आपको बताएगा एंगल ऑफ रिपोज रिपोज कोण को ये बताएगा और ये अगर ठीटा है तो ये वाला कोण भी ठीटा होगा तो यही कोण जो आपका होता है वो क्या कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज तो आप इसको पढ़ लेना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसको बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि देखियो अगर मान लो कोई ऐसे प्लेन रखा है अगर इसको बॉडी रुकी हुई है और इस प्लेन को हम धीरे धीरे उठाते जाए मान लो प्लेन हम ऐसे रख दें और बॉडी यहां से ली जाए तो बॉडी गिरने लगेगी ना तो अगर हम कहें कि हम क्या कर रहे हैं प्लेन को धीरे धीरे उठा रहे हैं और उस टाइम पर हम कोण मीजर करेंगे जब बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली हो जस्ट नीचे आने वाली हो मतलब कि वो चलना स्टार्ट करने वाली हो पहले अगर आपका प्लेन ऐसे है झुका हुआ तो बॉडी रुकी है कोई दिक्कत नहीं है हम इसको उठाने लगे उठाते उठाते यहां पर ले गए अभी भी बॉडी रुकी है और ऊपर ले गए तो अब बॉडी चलने लगी तो वो कोण जिस पे बॉडी एकदम चलने लगेगी मतलब बस चलने की तैयार हो जाएगी उससे हल्का सा भी कोण बढ़ा दिया जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी गति करने लगेगी चलने लगेगी तो उस कोण को क्या कहते हैं अधिकतम मान को क्या कहते हैं उस अधिकतम झुकाव को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज लास्ट में यह पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन को कम करने के क्या क्या मैथड है कई सारे मैथड है लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट का क्या मतलब होता है हिंदी में स्नेह कहते हैं स्नेह का बेसिकली मतलब समझिए जैसे मोबिल का तेल होता है मोबिल लगाइए ग्रीस लगाइए ऑयल लगा लीजिए इन सब का यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं क्योंकि चिकनाहट आती है ना तो चिकनाहट होगी तो कोई भी चीज होगी कोई भी मशीन होगी आराम से चलेगी तो इससे घर्षण कम होता है पॉलिश करके किसी भी सरफेस को चिकना बना के पॉलिश करके उसको समतल बना दीजिए तो भी घर्षण कम होगा बॉल वियरिंग का प्रयोग करके भी हम लोग घर्षण कम करते हैं कुछ मटेरियल का यूज करके जैसे कि अगर हम लोग रबर का यूज करेंगे तो घर्षण ज्यादा कम होगा स्टील का यूज करेंगे तो घर्षण ज्यादा लगेगा ठीक ना तो रबर का यूज हम लोग इसलिए टायर वायर में कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज स्ट्रीम लाइनिंग क्या होती है स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब होता है दोस्तों देखिए आपने बुलेट ट्रेन देखा होगा बुलेट ट्रेन का हमेशा सेप कुछ ऐसा होता है मुड़ा होता है ना या एरोप्लेन देखिए एरोप्लेन का भी सेप कुछ ऐसे ही मुड़ा होता है होता है कि नहीं एरोप्लेन भी ऐसे मुड़ा होता है और ये भी मुड़ा होता है ठीक है ना तो ये ऐसा क्यों होता
तो इस, इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइनिंग इस सब का प्रयोग करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है तो फ्रेंड्स इस लेसन में इतना ही यहाँ पे आपका पूरा फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाता है तो चारों पांचों लेसन से अच्छे से जितने भी लेसन मैंने बनाए सारे देख लीजिएगा साथ मैंने कुछ क्वेश्चन और आंसर भी डिस्कस किया है कई लेसन उस पर भी है वो भी देख लीजिएगा कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिए और वीडियो अच्छा लगा हो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाय बाय